हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम फूड आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चटपटी मिक्स नमकीन आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है इसे आप जरूर बनाएं आइए हम मिक्स नमकीन बनाने की सामग्री को देख लेते हैं इसके लिए हमें एक कप पोहा चाहिए एक कप मूँगफली एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर शादी के अनुसार हमने यहाँ पर नमक ले लेंगे एक छोटा चम्मच राई दो से तीन सूखी हुई लाल मिर्च एक कप हमने यहाँ पे चना डाल लिया हुआ है इसे तीन से चार घंटे भिगा दिया था हमने यहाँ पे काजू और बादाम लिया हुआ है आप जो भी चाहे नट यूज़ कर सकते हैं इसमें दो कप मुरमुरे दो से तीन आलू हमने घिस कर इसे अच्छे से तीन से चार पानी से साफ कर लिया है एक कप मूंग की दाल ये भी हमने भिगा लिया था चाट मसाला कुछ करी पत्ते आइए हम आप सारी सामग्री को अपना फ्राई करेंगे इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है आप चाहें तो रिफाइन यूज़ कर सकते हैं इसमें हम अपनी चना की दाल को डाल देंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए इसे हम हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे आप देख सकते हैं अभी चने की दाल हमारा अच्छे से कुक हो गया है इसे अब हम निकाल लेंगे हम अपनी मूंग की दाल को भी ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे उसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए देख सकते हैं मूंग की दाल भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसे एक पेपर में निकाल लेंगे अब हम अपने आलू के लच्छों को भी फ्राई कर लेंगे आज को हमें हाई फ्लेम पर ही रखनी है नहीं तो ये आलू तेल पी जाएगा इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है आप देख सकते हैं हमारे आलू के लच्छे अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब हम इसे सारा निकाल लेंगे देखिए कितना यमी लग रहा है फ्रेंड्स आपको मैं मखाना दिखाना भूल गई थी हमने यहाँ पे एक कप मखाने लिए हुए हैं इसे भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे हम अपने मूंगफली को भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक इसे भी तल लेंगे नट्स को भी यहाँ फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और नमकीन खराब होने का भी डर नहीं रहता है आप चाहो तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हो पर मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम ऐड किया हुआ है अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे अब बहुत आराम से ये चीज़ करिएगा क्योंकि राई के दाने चटकते रहते हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हल्दी और राई में कच्चा पन ना रहे ये अच्छे से पक जाए अब हमने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन लिया हुआ है एक कंटेनर है आप जो भी चाय यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए अब हम इसमें अपना सारा सामग्री जो हमने फ्राई किया हुआ है एक एक करके सब मिक्स कर देंगे
करी पत्ता और पुदीना अच्छे से फ्राई किया हुआ था उसे अच्छे से हाथ से मिक्स करके ऐड कर लेंगे इसमें यहाँ पे जो हमने दाई और हल्दी का तड़का बनाया हुआ था वो भी डाल देंगे अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग